我现在最大的心愿，就是想把补气接进府来。行，王爷，您是一家之主，您想接进来就接进来。这没准儿，心情一好，王爷身体也就好了。四长女的事情我会考虑的，父王好好谢谢，儿臣告退。嗯，晴儿，把这撂下，那边洗碗去。你看你这双嫩手啊，这就干这粗活、啊。以后啊，你抹什么膏子都不管用了。哎，谦儿，这里边啊，我最大，啊，厨房我最大。以后，你要是走了我，我让你吃香的喝辣的。你可别不识抬呀！哎呀，哎，你我这，公子接手，把他给我打三十大板，认出莫府。来人，我我不敢了，公子饶了我！呃，公子，我不敢了，公子。多谢公子相救。我看你救小姐的时候坚决果断，怎么这个时候不懂得反抗了呢？奴婢在厨房做事，只能听命于他。你们给我听好了，以后在我莫府里面，谁要敢再仗势欺人，本公子绝不轻饶。诺诺，你放心，以后我莫府再也不会有类似的事情发生了。嗯，嗯。之前我事情太多了，总是忘记把这个给你。这个药比你上次用的那个好用多了，涂在身上不会留疤的。女孩子家身上留疤总是不太好的。啊，多谢公子也真是的，小姐摔伤都还没好，世子又一副要杀人的嘴脸，害小姐又受了风寒，多躺了好几天。你非得要跟那么紧啊？小姐，少爷吩咐过年期间府中人多事杂，怕小姐再出什么意外，命我跟紧了小姐。哎，小姐。少爷吩咐，不能出院子。好，要不你帮我去问问表少爷在哪？他救了我，我总得谢谢人家吧。小姐，不如我们一起去问问，也行。<笑>阿郎，那天舅舅没打你吧？那天他喝完酒更想打我来着，可是他打不着。所以啊，练功夫还是有好处的，至少在关键时刻跑得比较快。幸亏舅舅这两天要去拜访京城的官员，要不然我每天都得给你们做核事了，我应该会累死的吧？表哥对我最好了，小姐，那个武大刀的就是表少爷。哎，不气。少爷，表少爷，大哥，大爷，小姐，不气，他就是心眼坏，逗一逗你而已，别怕，有我在呢，不怕，不气。
他叫云郎，是我的表亲，你可以叫他一声表哥。不弃多谢表哥救命之恩，以后都是一家人了。不弃妹妹，不用这么客气。大哥，嗯，你还记得你初到西州府的时候，被我误会成贼的那件事吗？当然记得啊！你把剑生当成那个贼人，害我雨天进山寻你，一起被困在山洞里。其实啊，那贼一点都不厉害，连院墙都翻不过。可是啊，他看到阿黄出入的狗洞，就一头钻进去了，可滑稽了。哎，那如果你胆子再大一些的话，是不是会踹他的屁股啊？那肯定的，我一定。啊、哦、啊、哦！失礼了，云表哥，我太生气了。而且那个小子呀，离开的时候还口口声声说要回来杀我呢。哎呀，还好，我已经离开药林庄了，现在。不弃是莫府小姐了，有大哥和云表哥的保护，那小贼就算找到我也不敢动我。那是肯定的，以后谁要敢动你，我莫若非直接把他。大哥真疼不弃。对了，阿郎，我这会儿得去钱庄，还有一些事情，今天可不可以麻烦你照顾一下不弃啊？好啊，大哥，表哥大可放心，今天我一定好好照顾不弃妹妹。大哥，你快去忙吧，我一定会好好的报答云表哥的救命之恩的。嗯，秀春，你也下去吧，今天我来照顾不弃妹妹。诺、no。臭丫头，臭丫头，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。天意叫小爷我找到了你。你给我站好了，别发抖啊！今天我看着姑姑和表哥的面子上，饶你一条小命。不过，小爷我今天不整得你半死，我就不是飞云堡的少堡主。哼，亮爷现在也不敢杀我。我今天要是不为阿黄报仇，我就对不起阿黄。哼，找我报仇？我还没找你算账呢。再说，阿黄是谁啊？阿黄是被你杀死的狗，啊！九叔死后，我和阿黄相依为命。他本来可以晒着太阳老死的，结果却被你给杀死了。你说我该不该找你报仇？我告诉你啊，出卖你的，算轻的了。我那天怎么就没一棍子打死你？啊？臭丫头！哎呀，你给小姨我听好了啊！你那条狗不是小姨我杀的。嗯你逼着小爷我钻狗洞，小爷不知道想了多少回该让你怎么死。你，我对证，你当然会承认了。你要再敢动我一根头发，我告诉你，明天我就让七王爷灭了莫府，抄了飞云宝，再把你这个飞云宝少堡主爬狗洞的样子画个千万遍，传遍天下。我躺在床上养病一天，你就给我跪在地上伺候我一天。识相的话，赶紧跪地求饶。我可以考虑饶了你。你敢，臭丫头，让你死的法子我多的是，而且不会连累飞云堡和莫府，你想不想试试？我要是死了，三天之内，你钻狗洞的样子就会名传天下，你敢不敢试试啊？嘿嘿，我看你要做了我老婆，还敢不敢这么嚣张？啊！臭丫头，我以少堡主的身份去提亲，哼，到时候七王爷会同意，姑姑和表哥都会同意的。是不是有点太过分了？啊！臭小子，居然敢轻薄于我！看我不告诉大哥，叫他打断你的腿！秀春以为我和小贼在一起，那小贼也没追来。此时不走
，更待何时啊？走吧。嗯，出去干什么？啊，府里的鱼没了，出去买鱼。哦，对了，这是莫伯的签字。走吧，哎，二小姐，嗯，这厨房的里里外外，一定要彻彻底底打扫干净啊！好，记准了啊！好。今天的泔水怎么比往日的重一些？什么腐菜烂叶都往里面倒，能不重吗？等一下，为什么不开盖检查呀？打开。好了好了，抬走吧。以后看守都要严密一些。啊，连泔水桶都一定要开盖检查，记住了。诺少爷，表少爷，二小姐呢？她早就回去了，怎么，她还没回去吗？二小姐一直没回来，我心里觉得不对，所以来找表少爷问问。这下糟了，又不见了，不会是被我吓得又躲起来了吧？表少爷，怎么办啊？还能怎么办？快去找啊！我去府上找，你去通知我表哥。诺。还是穿这样的衣服舒服。啊，那，哎，对了，啊，南下方这，不行，不能问他。要是莫大哥找到这个乞丐，一问就问出我的去处了，还是随便找个人问问。没事。找竹先生，找谁？竹先生，我们这里没有这个人。是谁？麻烦你，我想见他。这里没有什么朱先生。肯定有，我九叔临死前叫我来这儿找朱先生，他不会骗我的
？九叔，我我九叔大概四十多岁，比你高一点。这些年，他一直在躲着什么人的追杀，所以我们只能乞讨为生。可是后来，那些黑衣人还是追来了。我九叔临死前，要我来京城南下方星源当铺找朱先生，求求你，让我见见朱先生吧。我真的很想知道九叔到底是谁。为什么他会让我来这里找竹先生？我又是谁？他说到了京城就告诉我身世的。小姑娘，你这样乱找人是找不到的。我提醒你一下，你有没有记错了什么，或者是漏掉了什么？漏掉了什么？不信，你一定要活下去，千万别被他们抓住。你拿着唐伯。去京城南下方星源当铺找朱先生，到时候把这个唐伯交给他。记住了，南下方星源当铺朱先生，其他任何人都不能给。记住了吗？陶伯，你说的是陶伯对不对？我不知道你说的陶伯是什么，就是一个小姑娘。我只是提醒你一下，有没有漏了什么？我们这里是当铺，如果你有什么值钱的东西，就比如你说的陶伯。如果你想来典当的话，我们随时欢迎。可是，若陶波被一个很讨厌的人拿走了呢？他也许还丢了。万一我找不到了，朱先生是不是就不肯见我了？你还是回去吧。我们这里没有你要找到朱先生。我们店里今天还有事。你看，已经打烊了。如果你有什么东西想典当，我说了，我们当铺随时欢迎。小五，嗯，送客。哎哎，姑娘，姑娘，请，请吧。哎，走吧。我走吧。哎，福总管，要不要我跟上去？不用，还不知道他什么身份，小心一点好。主手，嗯，现银带的够不够？这次跟莫府签官印六通权，现银少了可不行。放心。这次和明月山庄联手，现银肯定不会少。我真是猪脑袋！九叔保守秘密这么多年，朱先生肯定也是很谨慎的人。我无凭无据，人家当然不会相信了。看来还是得把那陶波拿回来。狗屁世子，你最好不要把陶波给我认了。要不然我饶不了你。怎么样？没有。之前有人看到他在这条路上经过，你们分组继续去找，但记住别太张扬。我不希望任何人知道我莫府的小姐不讲。诺，赶紧找呀！少爷，我们去这边找找。来，各位各位。怎么样？整个福利都翻遍了，还是没找到啊？表哥，这件事情都怨我，我我不应该惹他生气，我只不过是想吓唬吓唬他，没想到他真的走了。吓唬他？你为何要吓唬他？哎，表哥，我跟你说件事，你千万不能告诉别人。有话快说，别吞吞吐吐的。那丫头，今天说，钻狗洞的人就是我。你走了之后，他就跟我斗嘴，我气不过，我我就亲了他一口。你女子最重名节，你怎么能如此轻薄呢？我知道错了，表哥你就别训我了。等他回来之后，我就跟他道歉。咱们现在当务之急是要找到他们啊！不见啊！少爷，你怎么穿这身衣服啊？呃，是是一位小姐让我穿的，说会给我银子。小姐，那小姐的人呢？不知道。公子，公子，有人看到小姐出现在王府周围。嗯、你们继续找，我去王府。好。哎，是。
找到碧罗天那天了。死之前，我就担心两件事情：一个，碧罗天的地图还没有下落；还有一个，就是玉儿。碧罗天的事情一直瞒着他，他现在又如此叛逆，我不知道。我死以后，他能不能遵照我的遗愿继续寻找碧罗天<咳>？王爷，玉儿其实是很孝顺的，只是太过年轻，毕竟呢有些压不住。你看你这些天病倒在床上，玉儿一直在身边侍候着，这孩子呀，真是长大了。要赶快。想办法让玉儿的心软下来，让她同意花不起进府，这样我才能安心。<咳>王爷，殿下快到了。王爷，阿福，我命不久矣。但是，我希望玉儿能够孝顺，能够懂我的心思，同意花不弃进府，我们一家人在一起，开开心心，我就死也瞑目了。王爷，嗯少爷，老爷也不容易啊！你去通知干部妃，说我同意把花不起接进来。明白。比幕府还要严，我穿成这样进得去吗？万一碰见那个狗屁狮子，他会不会真的把我给杀了？算了，要不还是去新园当铺跟掌柜求情，说不定他看我可怜，就把竹先生的消息告诉我了呢。不行，我还是要找回陶波才行。大哥，快跟我回去。云郎的事情我已经知道了，我会让他给你赔礼道歉。世子不希望你接近王府，你别自找苦吃。大哥，我不想回去，我要拿陶波。不行，秀春，赶紧替小姐梳洗一下，这次你可得看紧她了，不允许她离开半步。诺。秀春，秀春呢？少爷在。秀春，赶紧替小姐梳妆打扮，收拾一下。齐王府的干妃娘娘要来接小姐走。什么？我听说呀，王爷生病了，干妃娘娘想要小姐进府去照顾王爷，希望王爷的病情能有所好转。那殿下同意了吗？殿下已经同意了。<笑>哎呀，大哥，现在可是他们求我进王府的啊，都是一个爹生的，凭什么我就要流落在外面？我进去把我的东西给要回来。不谢，不谢。这一次七王爷生病，那王府里的一切都是殿下说了算。我希望你不要太招惹他，知道吗？大哥放心吧，在幕府的日子，大哥教的规矩，不记半点都不敢忘记。那就好，那快去收拾一下吧。秀春，你帮他一下。诺。送干妃娘娘，扶不起小姐上车。诺，娘娘
。娘，不去现在去王府也是件好事，你不必太担心的。你把不去留在府上，不就是想期望爷欠我们一个人情吗？在官库招标的时候，照顾我们莫府。可如今，七王府把他接了回去，这官库招标的事情，你还有十足的把握吗？我最近听说王爷生病，世子有可能接管官库招标的消息。如今王府的人因为王爷的病接不去进府，那就证明世子接管官库招标的消息是真的。那我就可以名正言顺的借汤碗不弃而接近世子，祸兮福所致，焉知不是走到别人的前面了？一山，嗯。拿不到观音流通权也没关系，只是少赚些银子罢了。千世生不带来，死不带去的东西，以我莫府今日的才是，日子也能过得下去啊。娘，商人最怕世人名声。莫府要拿不到观音流通权，损失的岂止是钱财？莫府繁衍至今。靠的就是这一块金字招牌，这块招牌若是砸了，一旦出现墙倒众人推的场面，我们莫府再有钱，也挡不住颓败之时。再说了，末世宗族里，那些拿着红利过着好日子的族人们，他们会甘心吗？说不定，在出现十几年前族人相逼的场面。一山十岁的时候，族人开宗祠，要我们母子搬离墨家大院。娘，难道你忘了吗？我可没有忘。我莫若飞，永远不会被人踩在脚底。一山，孩儿自有分寸，生意上的事情。娘就不用再操心了。好，莫伯。最近我这眼皮总是在跳，我总有一种不祥的感觉。我总是担心，这次为了官库招标的事情，一山会出什么事儿。夫人，您多虑了。不是我多虑，一山好胜，他是绝对不会放弃观音流通权的。上次在天门关有人设伏杀他，这一次还不知道要出什么事儿呢。少爷是经商奇才。观音流通权对莫府来说，那是块招牌，少爷不放弃，那是对的。这就好比“逆水行舟，不进则退”的道理，那是一样的。再说，云少爷和少爷自有交好，飞云宝与莫府又是同气连枝，到时候自然会相互照应的。要是如你所说，那是最好不过了。只是可惜，花不济去了王府。这下毒的事情，不能再继续了。啊，夫人，你放心，甘妃娘娘不会一直把她留在府上的。到时候她无处可去，还是会回来的。我们还是有机会的。都已经下车了，为什么我们还不下车啊？小姐，娘娘吩咐过了，走侧门儿。停车！再不停车，我跳车了。哎呀，小姐，娘娘吩咐过了，马车要从侧门进。娘娘吩咐过了，马车从侧门进府。她可没说我花不七要从侧门进府。府里见了。
你是何人？啊，我是干妃娘娘请来的客人，麻烦你通报一声，我不走侧门。是，我听说好像回来了。是，是。啊，我还是走侧门好了，多谢侍卫大哥庭院里为何不种大树？房四可藏身。哦，不愧是王府。小姐，娘娘吩咐了，今晚你就在此歇着。这院子怎么那么荒凉啊？哇！这里怎么这么乱啊？没人打理啊！哇，这是什么地方？哇！哎呀！你们关着我干什么？小姐，今儿府中有事儿。娘娘没空见你，明儿老身再来领你去见娘娘。喂，喂，你们别走啊！好歹留碗饭给我啊，不然一盏灯也行啊。喂，喂。哎呦！先对付我的，这地方叫天不应，叫地不灵，关了两天我就死定了。不行，我不能让他们就这么关着我，很小心。破地方，你想关注本小姐甘母妃即将花布器接近王府，为何不直接送到父王房间，让他放宽心呢？世子急什么？我叫他走侧门，再关他在西院静堂一晚，磨磨他的锐气，省得他以为进了王府，就真的能认祖归宗了。既然花布器是母妃亲自从莫府借来的，那就任由甘母妃处置好了。只是，父王有些挂念他，他若有什么闪失，父王是不会置之不理的。世子放心，妾身会有分寸的，只不过小惩他几夜罢了。过两天就让嬷嬷给他放出来为了防刺客，连棵靠近屋的树都没有，我怎么下去？要真不行，就只能跳下去了
，谢谢。殿下，殿下，我得跟你道歉，我深刻的认识到自己的错误了，我不该那样说话的。哎呦，我就是，我就是嘴快，但我从来都没有侮辱王妃的意思。求求您，大人有大量，把陶波还给我吧。你放心吧，只要你乖乖的服侍我父皇，陶博自然会还给你。真的？哎哎哎！殿下，这我肚子有点饿了，你能不能帮我找点吃的？我凭什么给你找吃的？花不精，你是不是脑子烧坏了啊？上次在幕府是我推你下的水，而且你上次见着我的时候出言不逊，我差点掐死你，忘了？怎么没过两天？你就把什么都忘了呢？现在是你们王府有求于我啊！你不给我找吃的，我就不去。哎呀，好好好好，你当没见过我啊！我我我自己去找吃的，告辞。啊，殿下，啊，殿下。把点心都准备出来。是殿下饿了吗？那殿下找人来通知一声就行了。我们把点心送到殿下院子里。让你把点心都准备出来，哪那么多话？快点！啊，诺诺。都回去吧。还不快走？诺诺。职业看灶的人都没有啊，食物还全都摆在外面。刚刚的声音会是引我来厨房吃东西的吗？那是谁呢？我凭什么给你找吃的？你不坏了，不坏了。是谁？也不可能是那个狗屁孙子。我什么事？要不你们也顺着那个洞爬出来吧。我刚试过了，很容易的。若是你们现在爬出来，不会耽搁太多时间的。哎呦，小姐，我只要哄好王爷就行。小姐，你别走了。谁敢陪你？我才懒得搭理他。父王，我已经将花布奇接进来了。昨日，甘母妃把他接进来的。昨日就接进来了，为何现在才说呀？那他人呢？王爷，王爷，哎，王爷，嗯，不去
，听殿下说王爷身体抱恙，心里担心。殿下让不弃来看王爷，不弃立刻就过来了。嗯，您身体可好？嗯，都是些老毛病了，没事儿。千万不能因为是老毛病就不注意。您可以喝一些补汤调理一下啊！不弃在幕府前来无事，跟厨房师傅学了几招。改天我炖汤给您喝。改天？为什么要改天呢？呃，今天是来不及了，明日，明日做给我喝，如何？一定。<笑>等王爷啊，吃好喝好，精神好，不弃再陪您去看花灯。嗯，听说啊，这京城的花灯节可热闹了。你说的没错啊，各大商贾。比拼他们的花灯，这其中要数明月山庄还有幕府的花灯是最好看的。每年我都陪着皇上赏灯评选，今年带你一起去。那太好了，我，您身体才刚好一些，还是多歇息吧。不歇的事我会安排，父王不用担心。嗯，哦，那王爷您先休息，明日不歇炖好汤再来看您。嗯，走吧。<笑>